Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, pues aquí empieza lo que es el proyecto para el canal. Aquí tenemos cuatro componentes, no os asustéis. La verdad, aquí tenemos resistencias, muchas, muchas, muchísimas. Es lo que sucede cuando necesitas 10 y te envían 100 de cada valor. Pues que por aquí pues hay mucha cosa, pero tranquilos, no habrá que ponerlo todo. Faltan otras muchas, no me cabían en la mesa. Y bueno, ya iréis viendo poco a poco pues cómo se desarrolla el proyecto. El proyecto para el canal. Un proyecto que está hecho y pensado para la gente del canal. Aunque es para mi disfrute, es también para el disfrute de los demás. Por eso es un proyecto para todos vosotros. Bien, pues dicho eso, empezamos. Dentro vídeo. Empezamos el proyecto. Esto ya lo pudisteis ver en un anterior vídeo, cuando llegaron las placas. No es ningún misterio, no es nada realmente nada nuevo, no es nada novedoso, no es ningún invento. Es algo que además ya habéis visto en este canal. Y es ni más ni menos que el capacímetro medidor con medidor de ESR, pero algo modificado. Modificado y es la gracia si funcionará o no funcionará esta es la versión 1.0 primera versión del capacímetro que seguirá haciendo pues modificaciones tuve un fallo tuve un fallito un primer fallito pero bueno nada grave nada importante y esto es la placa de prototipo que será algo que se va a modificar hay un niño llorando en la calle bien pues se trata de lo siguiente si se puede observar las vías las vías que nos cruza de una cara a la otra no tienen máscara, no tienen máscara de soldadura y están a la vista. Esto es un pequeño fallo, fallo mío, por no activar una simple opción en el programa de diseño. En este caso nada importante que esté así, pero bueno, ya está modificado, como ahora más adelante veréis, con lo que yo dejé después en en los archivos para descargar pues todo esto estará subsanado esta es la primera versión además es la primera versión por cierto le faltan dos resistencias las dos resistencias que más adelante pues es cuando se comprobó de que podía haber un fallo bueno un fallo que podría suceder de que activáramos los dos pulsadores a la vez os acordáis bueno eso está en el vídeo que está en el canal en el vídeo del tema de pasando el rato con los pulsadores y se subsanaba pues con un par de resistencias que en este caso yo no voy a tener ningún problema porque en vez de usar un par de pulsadores yo voy a usar esto tenéis aquí que es ni más ni menos que un pulsador de dos posiciones esta posición o esta posición y con esto me evito de que yo pueda activar los dos a la vez pues es una opción ahora bien no todo el mundo va a usar esto a usar dos pulsadores por lo que le falta la protección que ya habíamos comentado en, en, en el otro vídeo yo ahora mismo no tendré ningún problema bien todo esto no sé si va a ser en un vídeo en dos en tres o en cuatro o en 20 lo voy a ir haciendo tal como salga no tengo nada anotado no tengo nada pensado nada de nada de nada Quiero empezar primero un poquito por lo que es el esquema, un poco por la, por la teoría e ir avanzando. Teoría, tenéis que ver pues el, el esquema, tenéis que ver cuatro cosas primero. Después pasaremos ya al tema de montaje, que por cierto el montaje lo haré todo a mano. No usaré para nada ni pistola de calor, ni un stencil, ni ninguna clase de maquinaria ni preheater, nada. O sea, precalentador, ni nada, a mano. ¿Por qué? Porque no todo el mundo... Tiene herramientas adecuadas. Tiene un soldador, tiene un estaño y tiene una lupa. Y eso está pensado más que nada para que lo pueda hacer una persona con esas tres herramientas. No necesito una estación de soldadura, no necesito un microscopio, etcétera, etcétera. Aunque hay cosas muy chiquitas, ya veréis que las resistencias son las 1206, no son realmente pequeñas. Los condensadores lo mismo, no son realmente pequeños. 
pues hacerlo un poquito, pues mmm, que sea que no sea complicado, ¿de acuerdo? Para mí es sencillísimo, pero claro, en vez de poner 1206, le pongo resistencias en SMD aún más chicas, yo no tenía ningún problema en soldar, pero ¿veis? Esto son las 1206, esto es de, de 100, estas son las de 100 ohmios, pues son pequeñas, pero no tan pequeñas, aún las hay más pequeñas, muchísimo más pequeñas, pero entonces se complica más la historia. Y esto lo quiero hacer, pues como digo, que lo pueda montar, no cualquiera, porque la verdad esto no lo va a montar cualquiera, pero tampoco debe tener un, un, unos conocimientos muy avanzados, no hace falta, con que tenga conocimientos básicos, sepa soldar, eso sí, hay que saber soldar, pero es que quien es electrónico o quien empieza o lo que sea, lo primero que tiene que aprender es a soldar. Es lo primero, soldar y desoldar. Es que eso es básico, eso es lo básico. Después puede ser más difícil o menos difícil. Hay que tener una base. Lo dicho, esto está hecho para que lo pueda hacer la mayoría. Es un experimento, no es un invento, esto está inventado. Hay unos créditos y esos créditos no son míos. Yo lo que he hecho es coger un circuito, modificarlo, modificar toda esta parte de aquí... Y la parte donde van dos TL82, pues yo le he puesto un TL84. En vez de dos circuitos integrados, pondremos uno. Veremos si con todo eso funciona. Pero como digo, más que nada por la parte de hacer la gracia de los pulsadores, de, del temporizador que apague, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una pijada que se puede obviar. Eso ya lo explicaré más adelante. También mi intención es que esto funcione con una pila de 9 voltios. Podrá funcionar con una pila de un voltio y medio. Es más, podría funcionar con una pila de un voltio. Que eso mucho más adelante ya veréis cómo se puede conseguir sin modificar prácticamente nada del circuito. Nada. Prácticamente no, es que habrá nada que modificar. Pero ya veréis cómo se puede conseguir. Con una pila de un voltio, en este caso un voltio y medio, porque a lo mejor uno es difícil de encontrar... Pues con una pila de un voltio y medio podremos hacer funcionar el capacímetro. Y es, oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, ya veréis, es posible. Es muy posible. Bien, pues yo quería hacer primero un prototipo que funcionase o que no funcionase, pero bueno, para probar. Aquí lo veis. Es un prototipo, además. Está puesto. Prototipo. Y ahora hace falta saber si lo modificado funcionará o no funcionará. También hay que recordar de que ya solo este prototipo va a llevar otro software diferente al de la primera versión que os mostré. Mostraré pues de otra persona que modificó ya el software, el firmware del 876. Y hay algunos pequeños cambios, hay una cierta mejora. Yo no lo he probado todavía, ¿eh? la verdad. Pero según se comunica, hay cierta mejora en medición aparte de eso tendremos un indicador de batería y poca cosa más, pero bueno que no es, el, no es la misma versión que la primera, que funciona bastante bien, veremos esta versión bueno, primero veremos si todo esto funciona o no funciona porque yo no las tengo todas y ya sabéis, y como sucede con todo pues bueno, necesitas componentes para hacer un prototipo y tienes que comprar componentes para 10 o 15 prototipos es lo que pasa. Pero bueno, si estropeo una placa, pues tengo más de recambio. Dicho ahora esta entrada extensa y aburridísima, que yo sé que queréis ver ya esto funcionando y que lo deje ya, no hay que tener paciencia, pues pasamos a lo que es la, el esquema, pasamos a la teoría, porque tenéis que ver pues lo que se ha modificado, cómo, el qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y como digo, y he dicho antes... No hay nada pensado, no hay ningún guión, no sé cómo lo voy a hacer, se hará tal como salga. Así, sin más, como todos mis vídeos, no hay absolutamente ningún guión ni nada preestablecido. Simplemente escoger, empezar las cosas y acabarlas. Y lo que sale, sale. Y lo que digo no está escrito en ningún sitio. Pues venga, pues vamos a por ello, ¿no? ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Qué ganas de que funcione!